প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চুল পড়া সমস্যা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু সিক্স এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডাক্তার জাহেদ পারভেজ বড়ভুইয়া সহকারী অধ্যাপক ও চর্ম যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রিয় দর্শক চলুন ডাক্তার জাহেদ পারভেজের সঙ্গে কথা বলি ডাক্তার জাহেদ পারভেজ কেমন আছেন শুভ সকাল চুল পড়া সারা বিশ্বে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকেই জানতে চান চুল পড়া কিভাবে রোধ করা যেতে পারে প্রথমে আপনি একটু বলবেন কি যে চুল কেন পরে চুল পড়ার কারণ সমূহ বলতে গেলে প্রথমেই আমি বলবো লাইফস্টাইল লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট চুল পড়াটা অনেকটাই কমিয়ে ফেলে আমাদের যা জীবনযাত্রা যেমন পরিমিত ঘুম পরিমিত আহার সেগুলোর পাশাপাশি একটু সাধারণ এক্সারসাইজ ফ্রি হ্যান্ড হতে পারে সেটা করা জরুরি চুলটা আসলে শরীরের বাইরের কোনো অংশ না শরীরেরই একটা অংশ যার জন্য ওতপ্রোতভাবে এই জিনিসগুলা জড়িত এরপর এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন আছে একজন মানুষ কি শ্যাম্পু ইউজ করছেন কি তেল ক্রিম ইউজ করছেন সবকিছু তো ভেজাল জি এক্স্যাক্টলি সেই কারণে এই জিনিসগুলোর উপর আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি পাশাপাশি যেমন খাদ্যাভ্যাস একটা অতি জরুরি বিষয় আজকাল আপনি জানেন যে ফাস্টফুড কালচারটা খুব দ্রুত বাড়ছে সেই ফাস্টফুডের ট্রান্সফেট চুলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তো সবকিছু মিলিয়ে সাধারণভাবে এগুলাই চুল পড়ার কারণ আর দৈনন্দিন জীবনে একশো থেকে দেড়শোটা চুল একজন সুস্থ মানুষের পড়তেই পারে কিন্তু প্রশ্ন সেখানে যদি একশো থেকে দেড়শো পড়ার পর কোনো রিগ্রোথ না হয় তখনই দেখা যায় একজন মানুষের চুল আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে যাচ্ছে টাক দেখা যাচ্ছে এইরকম অনেক এটা কি বংশগত হতে পারে জি আমাদের দৈনন্দিন প্র্যাকটিসে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি যে বংশগত টাক রোগীর সংখ্যা বিরাট তো বংশগত টাক বলতে আমরা যেটা বুঝি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই দর্শক আমাদের সঙ্গে অলরেডি যুক্ত হয়ে গেছেন আমরা তার কথা শুনিনি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো দর্শক প্রশ্নটি করুন আমরা দুঃখিত আমরা দর্শকের সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম না আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা কথা আছে না যে টাক থাকলে টাকা আসে সব ক্ষেত্রে হয়তো তা আসে না এই বংশগত একটা যে টাকের ধারা সেটা সেই জিনিসটা আমরা যেটা জানি যে আমাদের শরীরে টেস্টোস্টেরন নামে একটা হরমোন আছে এটা আল্লাহ দেয়া নিয়মে প্রতিনিয়ত কনভার্টেড হচ্ছে ডাই হাইড্রো টেস্টোস্টেরন আপনি জানেন যে ডিএসটি হরমোন নামে খুব পপুলার একটা টার্ন এই ডিএসটি অ্যাক্সেস যাদের হয় অর্থাৎ বংশগত কারণে জিনগত কারণে টেস্টোস্টেরন ভেঙে যখন ডিএসটি যাদের বেশি হয় সেটা একটা শক্ত বড় চুলের গোড়ায় জমে জমে সেটা নিউট্রেশনটা হ্যাম্পার করে নিউট্রিশন নিতে বাধা দেয় আজকে আস্তে আস্তে সেটাকে ছোট করে চিকন করে এক সময় দেখা যায় যে লোম 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 বানিয়ে ফেলেছে এক পর্যায়ে এই ডিএসটি হরমোনের প্রভাবে লোমটাও থাকে না লোমটাও পড়ে যায় সেটাকেই আমরা বলবো বংশগত টাক তো বংশগত টাক মানে এইটা না যে আমার বাবার মাথায় ভালো চুল আছে তাই বলে আমার চুলও ভালো থাকবে সেটা না সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না জেনেটিক ব্যাপারটা তো শুরু হয়েছে সৃষ্টি আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে তার সাথে কথাটা বলি নেই হ্যালো দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম জি বলুন চব্বিশ বছর ইয়াং ছেলে কুমিল্লা থেকে ফোন করেছে তার চুল মানে চুল কাটছে চুল পরে যাচ্ছে এবং সে ড্যান্ডার ফ্রি শ্যাম্পু ইউজ করছে ড্যান্ডার ফ্রি শ্যাম্পু সম্পর্কে আমি আপনার কাছে জানবো এবং এই ক্ষেত্রে কি দুটা জিনিস হতে পারে হয় উনি সেবোরে ক্যাপিটিস নামে একটা স্কিন ডিজিজ থেকে 
ভুগছেন যেটা অতিরিক্ত সেবাম সিক্রেশনের কারণে তার সাথে কিছু ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে চুলের গোড়াটা নরম হয়ে যায় চুল পড়ে যায় পাশাপাশি এটা প্রাইমারি স্টেজও হতে পারে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া অর্থাৎ বংশগত টাকের সূচনা হতে পারে সেই জন্য খুবই গুরুত্ব দিয়ে এটার চিকিৎসা নেওয়া উচিত উনি যেমন কীটকোনাজল শ্যাম্পু একটা ব্যবহার করছেন খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন অতি মাত্রায় না হয় অর্থাৎ উনি দুই দিন পর পর সেটা করলে ভালো পাশাপাশি বায়োটিন জাতীয় কিছু ওষুধ আছে এবং আপনি জানেন ফিনেস্টেরাইড যেটা ইউএস এফ ডি এপ্রুভ করা একটা ড্রাগ চুলের জন্য সেটা উনি খেয়ে দেখতে পারেন চুল কাটছে যে কেন ফাঙ্গাল কোন গ্রোথ আছে এক্স্যাক্টলি বেসিক্যালি ফাঙ্গাসের জন্যই এই জিনিসটা চুল কাটছে সেটা কীটকোনা জল শ্যাম্পো যেমন হেল্প করবে একান্ত কাজ না করলে ওরাল ফর্মে ফর্মে কীটকোনা জল ট্যাবলেট দিয়ে থাকি পাশাপাশি ফ্লুকোনা জল আছে ইট্রাকোনা জল এবং লেটেস্ট আরও অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ আছে যেটা একজন চিকিৎসক পরিমিত মাত্রায় তাকে দিতে পারবেন এখন যে এই যে বিভিন্ন আমরা অ্যাড দেখি যে ড্যান্ডার ফ্রি শ্যাম্পু যেটা আপনি কিছুটা বললেন এটা কি এটা এটা কতটুকু কার্যকর কীটকোনা জল শ্যাম্পো বেসিক্যালি বেশ ভালোই কাজ করে থাকে তবে অনেকের ক্ষেত্রে স্টাফবর্ন যেগুলা কেস সেগুলো আমরা পাই যে কীটকোনা জল শ্যাম্পো নিয়মিত করার পরেও একই সমস্যা থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম একটা সুইটেবল অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ দিয়ে থাকি পাশাপাশি কীটকোনা জল ক্রিমও ব্যবহার করতে বলি পেশেন্টকে এবং পাশাপাশি একটা নিয়মিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স জাতীয় ওষুধ রেগুলার খেলে এটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহলে খাবারের ভূমিকা কি আছে আপনি ফাস্ট ফুডের কথা অলরেডি বলেছেন আর কি ধরনের খাবার খেলে চুলের বংশ বৃদ্ধি হবে চুল সুস্থ থাকবে আচ্ছা চুল পড়ার মেইন কারণের মধ্যে আগেই আমি বলেছি ডিএইচটি হরমোন ডাইহাইড্রো টেস্টোস্টেরন হরমোন এখনকার গবেষণায় যেটা দেখা গেছে খাবারের মধ্যে চিনা বাদাম আমরা যেটা খাই ওটা ভাঙার পর ভিতরে একটা হালকা লেয়ার থাকে সেটা আমরা ফেলে দিই অথচ এইটা ডিএইচটি ইনহেভিটর হিসাবে কাজ করে ন্যাচারালি পাশাপাশি কাঁচা ছোলা অনেকেরই খাওয়ার অভ্যাস আছে পরিমিত মাত্রায় রেগুলার কাঁচা ছোলা খেলে সেটাও ডিএসটি ইনহেভিটর হিসাবে কাজ করবে এর পাশাপাশি তো সবুজ শাক সবজি ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার মাছ মাংস আমরা খাবার নিয়ে আরো কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো একটি ছোট্ট বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম চুল পড়ার সমস্যা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে চলুন ডক্টর জাহেদ পারভেজের সঙ্গে আবারও আলোচনায় ফিরে যাই ডক্টর জাহেদ পারভেজ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অনেক সময় অনেক রোগী আমাদের কাছেও আসে আপনাদের কাছে নিশ্চিত নিয়মিত আসছে যে জায়গায় জায়গায় চুল পড়ে গেছে বলে যে তেলা পোকা খেয়ে ফেলেছে চুল আসলে ব্যাপারটা কি এটা আসলে ডিজিজটা আমরা সবাই যেটা জানি অ্যালোপেশিয়া এরিয়াটা বলি অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় চুল চলে যায় সেটা এক রাতের মধ্যেও হতে পারে এটা বেসিক্যালি একটা অটো ইমিউন ডিজিজ যার কারণে হঠাৎ করে এই চুলটা পড়ে যেতে পারে এটা যদি কেউ চিকিৎসা নাও নেয় অটোমেটিক্যালি দেখা যায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যেতে পারে পাশাপাশি সাধারণ কিছু চিকিৎসা আছে যেমন উচ্চ মাত্রার স্টেরয়েড ক্রিম আমরা দিয়ে থাকি ট্যাক্রোলে ওই জায়গাগুলাই দিয়ে থাকি আর আধুনিক চিকিৎসার মধ্যে আমরা যেমন ক্রায়োথেরাপি লিকুইড নাইট্রোজেন স্প্রেড পাশাপাশি ইন্টারলিশনাল স্টেরয়েড ট্রাইমসিনোল এসিটোনাইট দিয়ে থাকি তারপরেও যদি একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন একটু তার সাথে কথাটা বলিনি হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্ন করুন গোফের কিছু অংশ উঠে গেছে ধন্যবাদ ইয়াকুব সাহেব সুন্দর প্রশ্নের জন্য এটা আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের পেশেন্ট পেয়ে থাকি এটা মনে হচ্ছে অ্যালোপেশিয়া এরিয়েটা সেটা দাঁড়িতেও হতে পারে এটা নিয়ে আমরা কথা বলি এক্সাক্টলি এই জিনিস নিয়ে আলাপ করছিলাম সেই ক্ষেত্রে উনি সাধারণভাবে একটা হাই প্রোটেন স্টেরয়েড ক্রিম 
দুই বেলা ব্যবহার করে দেখতে পারেন সেটাই যদি কাজ না হয় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনজেকশন নিতে হবে আক্রান্ত স্থানে সেটা হয়তো একটা ডোজ বা দুই সপ্তাহ পর পর সেকেন্ড থার্ড ডোজ লাগতে পারে অটোমেটিক্যালি এটা ইনশাআল্লাহ ইমপ্রুভ করে যাবে এই এখন চুল পড়ার চিকিৎসা নিয়ে মানে কিভাবে এটাকে দমন করা যায় তো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তো নিশ্চয় আপনি করে দেন কি পরীক্ষা গুলি করেন ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন বলতে গেলে আমরা প্রথমে একজন پیشنটের ব্লাড রুটিন কতটুকু আছে আমাদের দেশের বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি প্রায় পাই হিমোগ্লোবিনটা খুবই কম মাত্রায় থাকে যেটা চুল পড়ার একটা বড় কারণ পাশাপাশি আজকাল যেটা পেয়ে থাকি আমরা ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি যেটা চুল ধরে রাখার জন্য অতি জরুরি আমার চেম্বারে যেমন 85% پیشنটের উপর ইনভেস্টিগেশন করলেই দেখা যায় যে ভিটামিন ডি লেভেল খুবই কম পাশাপাশি কিছু হরমোন যেমন সাধারণভাবে আমরা থাইরয়েড হরমোনটা চেকআপ করে থাকি এবং প্রেগন্যান্ট থাকলে তার প্রেগন্যান্সির প্রোফাইলটা নিয়ে থাকি ব্লাড সুগারটাও দেখেন ব্লাড সুগারটাও দেখি ডায়াবেটিসেরও কিছুটা ভূমিকা থাকে কিছু অ্যালোপেশিয়ার ক্ষেত্রে আর সাধারণভাবে আমরা চেম্বারে যেমন ট্রাইকোস্কোপিক একটা এক্সামিনেশন করি উচ্চ মাত্রার মাইক্রোস্কোপ স্কাল্পে লাগিয়ে চুলের কন্ডিশনটা বোঝা যায় স্কাল্পের কন্ডিশন কি দেখেন সেখানে সেই ক্ষেত্রে চুলের ডেনসিটি এবং এরিয়া অনুযায়ী যে পার স্কোয়ার সেন্টিমিটারে যেই পরিমাণ চুল থাকার কথা বয়স অনুপাতে সেই পরিমাণ তার আছে কিনা কোন ফাঙ্গাস আছে কিনা অন্য কোন প্যারাসাইট আছে কিনা সেটা বড় স্ক্রিনে আমরা দেখে থাকি আচ্ছা আমরা একটু চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো সবাই নিশ্চয়ই উন্মুক্তই বসে আছেন যে কিভাবে এই চুল পড়া রোধ করা যায় চুল পড়ার রোধে সাধারণভাবে আমরা বলবো যে ডায়েট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রচুর শাকসবজি ফলমূলের পাশাপাশি বায়োটিন জাতীয় একটা ওষুধ আপনি জানেন খুবই জনপ্রিয় একটা ওষুধ যেটা বাংলাদেশে চলে এসেছে এক্স্যাক্টলি সেটা নিয়মিত খেলে চুল পড়াটা অনেকটাই কমে যাবে এবং চুলের ভলিউম বেড়ে যাবে পাশাপাশি আয়রন ভিটামিন ডি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সেটা আমরা ওরালি ইনটেক করতে পারি অনেকের যেমন অ্যাবজর্পশনের সমস্যা থাকতে পারে সেই জন্য একটা ওরাল ইনটেক করাটা জরুরি আর ভিটামিন ই বলে একটা কাজে একটা সময় ছিল যে চুল পড়া রোধে ভিটামিন ই প্রচুর খাচ্ছেন বিউটি পার্লার গেলে ওই ভিটামিন ই খুলে ওই ইসের ওই হেয়ার ওই যে মেসেজ মেসেজ করে যেটা অয়েল মেসেজ ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে তো এগুলি কোনো ভূমিকা আছে ভিটামিন আসলে একটা সময় ধারণা ছিল যে ভিটামিন ইর একটা বড় রোল আছে চুল ধরে রাখার জন্য কিন্তু যতই দিন আগাচ্ছে রিসার্চে বেরিয়ে আসছে ভিটামিন ইটা চুলের চেয়ে স্কিন এবং মানুষের একটা ফিজিক্যাল ফিটনেসের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে একেবারে খুব খুবই সাধারণ রোল সেই ক্ষেত্রে ভিটামিন ই জরুরি কিছু না চুল ধরে রাখা চুল পড়ার রোধে ভিটামিন এবং এক্সট্রা স্কাল্পে মেসেজ করে যে চুলের গ্রোথ বাড়বে সেটা কোনোদিনই সম্ভব নয় সেটা এটা একটা ব্যবসায়িক মনোভাব ব্যবসায়িক চিকিৎসার ব্যাপারে আমি কথা শুনবো কিভাবে এখন আপনি একজন রোগী এসেছে বয়সটা কি আপনি একটা ফ্যাক্টর হিসেবে বয়স কিছুটা ফ্যাক্টর হিসাবে নেই যেমন একটা ইয়াং پیشنটের যদি খুব বেশি চুল পড়ে যায় তার ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারভেনশন করি আপনি জানেন প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি পিআরপি থেরাপি বলে জনপ্রিয় সেটার পাশাপাশি মাইক্রোনিডলিং থেরাপি আজকাল আমি যেটা করছি স্টিম সেল থেরাপি যেটা ল্যাবরেটরি কালচার স্টিম সেল সেটাও চুল ধরে রাখে সাহায্য করে আর একটু বয়স্ক যাদের তাদের মূলত ওরাল মেডিকেশন দিয়েই ধরে রাখার চেষ্টা করি একটা মেডিকেটেড শ্যাম্পুর পাশাপাশি কিছু খাবার ঔষধ দেই একেবারেই যাদের চুল চলে যাচ্ছে অর্থাৎ টাক পড়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি আপনি জানেন যে ট্রান্সপ্লান্ট আচ্ছা অর্থাৎ চুল প্রতিস্থাপন যেটা অনেকের ধারণা যে ট্রান্সপ্লান্ট খুব ব্যাপক খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এটা নিয়ে আরো অনেক কথা শুনব ডক্টর জাহেদ পারভেজ একটি বিরতি যেতে হচ্ছে আবারও প্রিয় দর্শক সময় হলো আরো একটি বিরতি দিয়ে যাবার ফিরছি কিছু দিনের মধ্যে ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম চুল পড়ার সমস্যা এবং এর আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই ডক্টর জাহেদ পারভেজ আধুনিক চিকিৎসা চুল পড়ার কি কি ধরনের আধুনিক আধুনিক চিকিৎসা বলতে গেলে প্রথমেই আমি বলবো যে পিআরপি থেরাপিটার কথা 
প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা থেরাপি সেটা একজন মানুষের ব্লাড আমরা মাসে একবার নেই নির্দিষ্ট মাত্রায় সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দিয়ে প্লাটিলেট এগ্রিগেশন টেস্টিউবের উপরের দিকে প্লাটিলেট কনসেনট্রেট বলতে পারি সেটা নেই সেটা আমরা মাথার ওই পেশেন্টে মাথার ত্বকে দিলে গ্রোথ ফ্যাক্টর বলে একটা জিনিস আছে ন্যাচারালি ব্লাড থেকে রিলিজ হচ্ছে তো পিআরপিটা দিলে এই গ্রোথ ফ্যাক্টর হিউজ রিলিজ হতে থাকে নর্মালি যতটুকু হচ্ছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি লাইক শীতকালের নদী আর বর্ষাকালের নদীর মতো এই গ্রোথ ফ্যাক্টর করে কি একটা ভঙ্গুর চুলকে তরতাজা করে চুলের ভলিউম বাড়িয়ে দেয় এবং কিছু ডরমেন্ট ফলিকল আছে আমাদের স্কালপের নিচে সেগুলোকে স্টিমুলেশন দিয়ে বের করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে যার কারণে অনেকেই মনে করে থাকে যে নতুন চুল গজাচ্ছে পিআরপি থেরাপিতে পাশাপাশি আমরা স্টিম সেল থেরাপিটা করি সেটার কাজও অনেকটা পিআরপির মতোই সেটা ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায় তো আমরা চেষ্টা করছি ভেরি রিসেন্টলি আমরা হয়তো হিউম্যান স্টিম সেলটা ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি দর্শক যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন চুল পাকার সমস্যা জি দর্শক ধন্যবাদ চুল পাকা নিয়ে কথা বলতে একটা আসলে বার্নিং প্রশ্ন প্রায় ক্ষেত্রে আমাদেরকে উত্তর দিতে হয় চুল পাকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জেনেটিক একটা প্রি ডিসপোজিশন থাকে বংশধারায় যদি দেখা যায় যে দাদা চাচা এদের চুল আর্লি এই যে পেকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে উনি এটা পেতে পারেন তবে কিছু স্পেসিফিক ডেফিসিয়েন্সিতে অনেক সময় চুল পেকে থাকে এর মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ডি কিছু ফলিক এসিডের ডেফিসিয়েন্সি এগুলো কিছু উনি ট্রাই করতে পারেন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ডি চুল পাকা নিয়ে আমরা ডক্টর জাহিদ পারভেজ আরো একটি পর্ব আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো আমরা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে কথা বলছি ট্রান্সপ্লান্ট এখন আমাদের দেশে খুবই পপুলার একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর যেহেতু দ্য মোস্ট পারমানেন্ট সলিউশন অফ টাক যেটা বলতে পারি তো টাকের পারমানেন্ট সলিউশনের জন্য আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করে থাকি তিন ধরনের ট্রান্সপ্লান্ট আছে আমরা যেটা করে থাকি এফ ইউই ফলিকুলার ইউনিট এক্সট্রাকশন অর্থাৎ মাথার পিছন থেকে পারমানেন্ট জোন যেটা বলি খুব টাক মাথা লোকেরও দেখা যায় এই দুই সাইডে এবং পিছনে চুল আছে এটার কারণ আছে এটার কারণটা হচ্ছে এই চুলগুলায় ডিএসটি হরমোনের কোন রিসেপ্টর বা অ্যান্টেনা সাধারণভাবে বলতে গেলে সেটা থাকে না যার কারণে সেটা যখন প্রতিস্থাপন করি আমরা ডিএসটি কখনোই আইডেন্টিফাই করতে পারে না যে এটা চুল যার কারণে এটা আজীবন থেকে যায় আর দুইটা পদ্ধতি যেটা এফ ইউটি সেই ক্ষেত্রে আমরা করতাম কি পিছন থেকে স্কালপের পিছন থেকে একটা স্ট্রিপ কেটে নিতাম কেটে ট্রান্সপ্লান্ট করতাম সেই ক্ষেত্রে প্রচুর টেকনিশিয়ান লাগে এবং রেজাল্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পরবর্তীতে একটা বড় স্কার থাকে এবং পেশেন্ট এটা করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পছন্দ করে না যার কারণে এটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এখন লেটেস্ট যেটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ডিরেক্ট হেয়ার ইমপ্লান্টেশন অর্থাৎ হেয়ার ফলিকল তুলে আমরা বেশিক্ষণ রাখছি না ল্যান্ডার লেটেটে বা নর্মাল স্যালাইনের মধ্যে রেখে দিই কিন্তু ওটা যদি ডিরেক্ট উঠানোর সাথে সাথে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অবভিয়াসলি রেজাল্ট অনেক বেশি ভালো হবে আশা করছি আমরা আগামী তিন চার মৌসুম এখন আপনি মানে কোন পদ্ধতিটা বেশি করছেন এখন আমরা প্রেফার করেছি এফ ইউ ই কারণ এটাই কোনো সেলাই কাটা ছেড়া কিছুই থাকে না পেশেন্ট স্বাভাবিকভাবে সব কাজকর্ম করতে পারে ট্রান্সপ্লান্টের পর দিন থেকে অফিস করতে পারে এটা আসলে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দেই আপনি জানেন সাথে একটু বুপিভেতেন নামে একটা অ্যানেস্থেটিক এজেন্ট ইউজ করা হয় তো অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার সময় পিপটার কামড়ের মতো যতটুকু লাগে সেটাই এছাড়া আসলে ভয়ের কিছু নেই ব্যয়বহুল কিনা এটা আমাদের দেশের স্পেক্টে আমি এখন মোটেও ব্যয়বহুল বলবো না এটা আমরা কস্টটা নির্ধারণ করি যে গ্রাফটের উপর কতগুলা গ্রাফ দিব একটা গ্রাফ মানে কিন্তু একটা চুল না কোন গ্রাফটে আমাদের এশিয়ান স্কালপে দুইটা কোনোটায় তিনটা কোনোটায় চারটা সহজ বাংলায় বলতে গেলে গ্রাফ মানে একটা গোড়া তো অন এন এভারেজে বাংলাদেশিদের ধরা হয় যে পার গ্রাফ ইজ ইকুয়াল টু আড়াইটা চুল এই প্রতি আড়াই চুলের জন্য আমরা তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা খুব বেশি কস্টলি কিছু না যেটা বাইরে গেলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ তো লাইফ স্টাইল সম্পর্কে আরো একটু কথা শুনতে চাই যে আমাদের আধুনিক এই সমাজে মানে বিভিন্ন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এটাও কি একটা চুল পড়ার জন্য একটা বিরাট কারণ তো স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হলে আপনাকে 
বই পড়তে হবে গান শুনতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন এক্স্যাক্টলি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পিরিচুয়াল হেলথ যদি ভালো থাকে তাহলে সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্য ভালো থাকার পাশাপাশি হেয়ারটাও ভালো থাকে আরেকটা ব্যাপার কি ডক্টর জায়েদ বারবেস লক্ষ্য করেছেন যে আমরা শ্যাম্পু ব্যবহার করে ওটাকে ডিস্ট্রয় না করে ফেলে দিচ্ছি কিন্তু ওই শ্যাম্পুর বোতলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ঢাকার একটি বিশেষ জায়গার শ্যাম্পু মানে বানিয়ে মিশিয়ে ওটাই আবার হয়তো আমরা ব্যবহার করছি দোকান থেকে কিনছি এটা নিশ্চয়ই আপনি খুব সুন্দর এবং চমৎকার একটি কথা আপনি বলেছেন আজকে এই মিডিয়ার মধ্যে এটা জানানো দরকার আসলে আমি আপনি হয়তো ডিস্ট্রয় করে ফেলি শ্যাম্পুর বোতল তো এই ক্ষেত্রে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার এবং আপনার তরফ থেকে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্রোডাক্ট ইউজ করার পর সেটা কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করে ফেলা ভালো জাহেদ পারভেজ অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের খুব এক্সাইটিং ব্যাপার যেটা চুল পড়া রোধ নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ একুশে টিভি কে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন দেখা হবে একই দিনে একই সময় আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা